హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈరోజు మన గెస్ట్ సో స్పెషల్ తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో చాలామంది సింగర్స్ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ జనరేషన్ సింగర్స్లో సాంగ్స్ పాడుతూ ఉంటారు కానీ మల్టీ టాస్కింగ్ సింగర్స్ చాలా తక్కువ ఎందుకు మల్టీ టాస్కింగ్ అన్నాను అంటే ఈరోజు మీరు చూడబోయే సింగర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను పాటలు పాడుతూ డాన్స్ చేస్తాడు డాన్స్ చేస్తూ కూడా ప్రజలని రంజింపజేస్తారు అతని వర్ధమాన గాయకులు సింగర్ ప్రవీణ్ కుమార్ అలియాస్ నెల్లూరు ప్రవీణ్ హాయ్ ప్రవీణ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నావు యా చాలా బాగున్నావు ఎలా ఉన్నావు యా నేను చాలా బాగున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మన స్టార్ ప్రేక్షకుల కోసం ఫస్ట్ మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు మామూలుగా మనం ఏదైనా కార్యక్రమం చేయాలి అంటే గణపతి పూజ చేస్తాం కానీ మన మీరు సింగర్ కాబట్టి ఒక చక్కటి సాంగ్తో మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం తప్పకుండా వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకారేషు సర్వదా జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణి పాకవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణి పాకవర సిద్ధి వినాయక థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయకుడిగా నీ ప్రస్థానము అప్రతిహతంగా కొనసాగుతుంది పాడుతా తీయగా షో విన్నర్ కావచ్చు తర్వాత సూపర్ సింగర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ విన్ అయ్యావు సో ఈ జర్నీ అంతా మాట్లాడుకుందాం బట్ బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ నీ మ్యూజిక్ జర్నీ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది నీ చైల్డ్హుడ్ ఎక్కడ అసలు నీ ప్రాపర్ ఎక్కడ ప్రాపర్ అంటే నెల్లూరు మ్యూజిక్ జర్నీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట అంటే బేసిక్గా మా ఫోర్ ఫాదర్స్ అందరూ కూడా రంగస్థల కళాకారులు అనమాట నాకేంటంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బాలు గారు అంటే బాగా చాలా ఇష్టం సో ఆయన మీద ఇష్టంతో పాటలు బాగా నేర్చుకోవడం మొదలెట్టాను అంటే ఆయన పాటలు బాగా వినడం నేర్చుకోవడం సో అలా అలా ఇంకా పాటలపై బాగా ఇష్టం కలిగింది అనమాట ఇష్టం కలిగి ఇంకా పాడాలి ఇంకా మ్యూజిక్ లైఫ్లోకి వెళ్ళాలి ఇంకా అలాగా జర్నీ అలాగే స్టార్ట్ అయింది నాది సో మామూలుగా ఇన్ ద ఏజ్ అంటే ఏ ఏజ్లో నువ్వు పాటలు స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టావు నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ అన్నమయ్య సినిమా రిలీజ్ అయింది అప్పుడు నేను ఐ థింక్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను ఆ టైంలో అది వాళ్ళది అనే సాంగ్ నన్ను బాగా విపరీతంగా ఆకర్షించింది ఓకే ఆ సినిమాలో వచ్చేటువంటి ఆ పద్యం సారీ ఆ పాట అది ఇంకెలా అంటే ఇంకా అసలు అలా ప్రతిరోజు ఇంక అదే పాట వినేవాడిని అనమాట సో ఆ పాట నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నేను నేర్చుకున్న పాట సో అక్కడి నుంచి ఇంకా లైఫ్లో ఇంకా ఎక్కడ కూడా ఆకుండా మంచిగా అన్ని స్టేజెస్ దాటుకుంటూ వచ్చాను అనమాట గురువు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నా బేసిక్గా నా తండ్రి నా గురువు అంటే ఆయన ద్వారా నాకు ఈ గాత్రం లభించింది మా నాన్నగారు కూడా చాలా అద్భుతంగా పాడతారు సో వండర్ఫుల్ సింగర్ కాకపోతే హీస్ బిలాంగ్స్ యూనో ఒక రంగస్థల దాని సంబ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి గాయకుడు అనమాట బట్ ఐ ఎమ్ ఓన్లీ ద పర్సన్ హూ డైవర్టెడ్ ఇన్ టు ఫిలిం మ్యూజిక్ అప్పట్లో మనం మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు రంగస్థల నాటకాలే చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవును అవును సో అలా అలా ఇంకా నాకు పాట పైన మక్కువ ఏర్పడ్డం ఇంకా నాకు నా గురువు ఎవరైనా ఉన్నారంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారే ఓకే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని అలా ఆయన ఫోటో ముందు పెట్టుకొని నేను ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడిని అనమాట సంగీతంలో ఉన్నవారు నేర్పిన గురువు ఎవరు మీకు మా గురువు గారు డివి సురేష్ రావు గారు ఆయన దగ్గర నేను సరళి స్వరాలు మామూలుగా ఐ మీన్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ పాటు నేనైతే సిక్స్ వరకు బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాను జస్ట్ బేసిక్స్ అంతే తర్వాత ఇంకేదైనా ఉందంటే అది నా స్వయంగా నేను నేర్చుకున్నది సొం నా సొంతంగా నేను ప్రాక్టీస్ చేసింది ఏదైనా కూడా బట్ ఏదైతే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు అన్నమయ్య పాట అది వాళ్ళది అన్నారు కదా సో అది మా ప్రేక్షకుల కోసం ఒక్కసారి మీరు పాడితే తప్పకుండా అదివో అదివో 
అల్లదివో శ్రీ హరివాసము అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము పదివేలు శేషుల పడగల మయము అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము పదివేలు శేషుల పడగల మయము అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము సూపర్ 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 థ్యాంక్ యూ అడగ్గానే సాంగ్ పాడు నీ లైఫ్లో ఫస్ట్ అందుకున్న రిమ్యూనరేషన్ ఎంత నా లైఫ్లో యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్గా సింగింగ్లో నువ్వు అందుకున్న రిమ్యూనరేషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏ సందర్భము ఏ పాట అది అదే చెప్పాను నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆ టైంలో మా ఊర్లో ఒక రాములు వారి దేవాలయం ఉండేది నా లైఫ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓకే రాములు వారి దేవాలయము స్వామివారిని ఎప్పుడు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట గుడి నేను గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్తుండం కానీ పూజారి అనేవారు అనమాట రారా ప్రవీణ్ నీ కోసం రాములు వారు వెయిట్ చేస్తున్నారు రా నీ పాట వినడం కోసం అని చెప్పాను ఆయన ఎలా అంటే గర్భగుడిలోకి మామూలుగా పూజారి వారు తప్పించి పూజారి మాత్రమే అలా ఉంటుంది ఇంకెవరిని ప్రాణి ఎవరు కానీ ఆయన ఎంత అంటే ఎంత నన్ను అభిమానించేవాళ్ళంటే పాప ఆ పూజారి వారు రా అని చెప్పేసి నన్ను ఆ గర్భగుడి చాలా పెద్దగా ఉండేది అనమాట ఆయన అక్కడ రాములు వారికి అవి చేస్తూ ఉంటే నన్ను ఇటు సైడ్ కూర్చోబెట్టి నీట్గా చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళి ఇటు సైడ్ కూర్చోబెట్టి నేను రాములు వారి భద్రాచల రామదాస్ కీర్తన పాడేవాడిని అనమాట ఆయన పూజ చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట అంత ఇదిగా నా లైఫ్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది సో నా నేను మొట్టమొదటి కచేరీ చేసింది కూడా అక్కడే ప్రోగ్రామ్ చేసి కూడా రాములు వారి రాములు వారిలో ఆ రాములు వారి దేవాలయంలో ఆ రోజులు తలుచుకుంటూ ఉంటే ఒళ్ళంతా పులకరిస్తుంది అనమాట సో అక్కడ నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను చిన్న వయసులో అప్పుడు దానికి రెమ్యూనరేషన్ వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారు అనమాట దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ సో నీ లైఫ్లో ఫస్ట్ తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే అప్పట్లో ఉన్న వర్ధమాన సింగర్స్తో పోలిస్తే నువ్వు చాలా బెటర్ రిమ్యూనరేషన్ తీసుకుంది ఏమో నాకు తెలియదు అంటే అసలు ఆ డబ్బులు ఎంత అనేది కూడా తెలియదు నాకు అసలు అంత చిన్న వయసు నాది కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన ఒక కాగితం ఇచ్చాడు ఇదో నాన్న అని చెప్పేసి ఇలా చేతిలో పెట్టాడు అనమాట ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయించిన ఆయన సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ సో నీ సింగింగ్ జర్నీలో అంటే దాదాపుగా తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో నువ్వు డెబ్బైకి పైగా సాంగ్స్ పాడు సినిమాల్లో పాడు కానీ ఇప్పటికీ నిన్ను పాడతా తీయగా ప్రవీణ్ అనే గుర్తుపడతారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇండియాలో కావచ్చు నువ్వు అబ్రాడ్ ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తుంటావు ఆ షోస్లో కావచ్చు సో మరి పాడుతా తీయగా అవకాశం అసలు ఎలా వచ్చింది ఆ అవకాశంతో పాటు మామూలుగా సంగీత బ్రహ్మ అని అంటే ఎవరని టక్కున గుర్తొచ్చేది ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మరి ఆయన నీ జీవితంలో నీ లైఫ్ని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేశారు ఫస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ గురించి చెప్పు దెన్ పాడుతా తీయగా జర్నీ ఇన్స్పైరింగ్ అంటే అదే చెప్పాను కదా అదే అన్నమయ్య సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు ఇంత అందంగా ఇంత అద్భుతంగా ఎవరు పాడతారబ్బా అని మా ఫాదర్ని అడిగితే మా ఫాదర్ మా ఫాదర్ చెప్పాడు అనమాట ఈయన పేరు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం నాన్న మన మన ఊరు ఆయన ఆయన ఆయనే బాగా అద్భుతమైన గాయకుడు కొన్ని వేల పాటలు పాడాడు నాన్న అని చెప్పి అప్పుడు ఎలా ఉంటాడు నాన్న అంటే తప్పుడు చూపించాడు అనమాట టీవీలో అప్పుడు కొత్తగా పాడుతో తీగదు అవుతూ ఉంది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్స్ అనమాట అవి చూసా అనమాట చూస్తే అందులో బాలుగారు అనమాట ఆ పాటలు పాడాలని ఇంత లావు ఉండాలా చిన్న వయసు కదా అలా అనుకున్నాను అనమాట సో అలాగా ఇంకా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మీద ఇంకా ప్రేమ విపరీతమైన ప్రేమ అనమాట ఎంత ప్రేమ అంటే నా సైకిల్ మీద కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పేరు రాసుకునేవాడు అనమాట ఎస్పి బాలు అని రాసుకునేవాడు అనమాట సో అంత అంత ప్రేమతో ఆయన మీద ఫోటో ఆయన ఫోటో ముందు పెట్టుకుని సాధన చేసేవాడిని పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు అనమాట సో అలా ఆయన మీద ఒక రకమైన ప్రేమ ఏర్పడింది ఒక ఒక సందర్భంలో ఇంకా తట్టుకోలేక చెప్పేశాను అనమాట నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మీరంటే పిచ్చండి ఐ లవ్ యూ సార్ అని చెప్పాను మీ లైఫ్లో ఆయన్ని కలిసిన ఫస్ట్ సందర్భం ఎలా టూ థౌజండ్ నైన్ ఎక్కడంటే మన గూడూరు దగ్గర కాళిదాస కళా నికేతన్ ఒక సంస్థ ఉంది ఓకే ఆ సంస్థ నుంచే బాలు గారు మ్యూజిక్ అనే దాంట్లోకి ప్రవేశించారు అక్కడ అది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన సందర్భంలో నన్ను మామూలు కాంపిటీషన్స్ అయితే నేను వెళ్ళి పాడాను అందులో విన్ అయ్యాను విన్ అయితే ఆ రోజు బాలు గారు ఈవినింగ్ వచ్చి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ వచ్చాను ఫస్ట్ వస్తే బాలు గారు పిలిచి ప్రైజ్ ఇస్తూ ఏం పాడాను ఆయన నువ్వు అని చెప్పంటే ఇలా పాడానండి ఒక పాట అని రుద్రవీణలో 
నీతోనే ఆగిన సంగీతం పాడదు నీతోనే ఆగిన సంగీతం ఆ సాంగ్ పాడనమాట అది పాడితే ఆయన అసలు అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆలాపు ఉంటుంది అనమాట ఒక ఆలాపు ఉంటుంది అనమాట అది చాలా కష్టమైన ఆలాపు అది అది పాడితే ఎవరి దగ్గర మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నావు నాన్న అని వాడు కదా నాకు ఎవరు మ్యూజిక్ లేదండి ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోలేదు నాకు మీరే గురువు అని చెప్పగానే ఆయన ఒక్కసారి ఆయన కళ్ళన్నీ చెమర్చాయి అనమాట ఓకే చెమర్చి అప్పటికి బాలు గారు వచ్చి ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను చూస్తుంటే నలభై ఏళ్ళ క్రితం నన్ను నేను చూసుకున్నట్లు ఉంది అని చెప్పి అనగానే నాకు ఇంకా కళ్ళు నీళ్ళు తిరిగిపోయి తిరిగిపోయి ఇంక నేను ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం చేశాను ఆయన ఇంకా అసలు ఎలా అంటే ఇంకా ఒక రేంజ్లో నా అంటే ఎంతో మందిని చూసుంటాడు ఆయన మహానుభావుడు కానీ నా నంబర్ అడిగి అడిగి మరీ తీసుకున్నాడు అనమాట తీసుకొని మరుసటి రోజు కాల్ చేశాడు అనమాట చేసి తీసుకున్నాళ్ళే ఎంతో మందిని చూస్తుండే కదా మన అసలు కాల్ చేస్తారా లేదా అనుకున్నాను అనుకున్నాను యా అనుకున్నాను కానీ ఆయన ఫోన్ చేసి నువ్వు చాలా బాగా పాడాను ఆయన నాకు చాలా మంచిగా నచ్చింది నువ్వు కానీ మ్యూజిక్గా నేర్చుకున్నావు అంటే చాలా గొప్ప పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తావు అని చెప్పి అన్నారు అలాగే సార్ అని చెప్పాను తర్వాత అప్పుడు నేను మా గురువు గారు డివి సురేష్ రావు గారి దగ్గర వెళ్ళి బేసిక్స్ అయితే నేర్చుకున్నాను బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాను తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఏది చేసినా కూడా ఇంకా ఇంకా ఏ ప్రయోగాలు ఏమి అవి ఇవి చేసినా కూడా ఇంకా నా సొంతగా నేను చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఈ ప్రయోగాల్లో భాగంగా నువ్వు మిమిక్రీ చేసిన మిమిక్రీ అవి అవునవును వెంట్రల్ ఆఫ్ ఇజన్తో కూడిన ఆ టెక్నిక్స్ ని కూడా నువ్వు సాంగ్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసాను 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 సో అలా మా ప్రేక్షకుల కోసం మిమిక్రీ చేస్తూ ఏదైనా ఒక సాంగ్ మిమిక్రీ అదే మామూలుగా ఇప్పుడు ఇటువటు కానీ ఇది చాలా కష్టమైన పాట ఆ రోజుల్లో ఇద్దరు పాడిన పాట అనుకుంటారు కదా కష్టం అంటే మెయిన్ గా ఇది ఆ శృతిని బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నమాట ఒక ఫిమేల్ వాయిస్ లో మనం ఒక ఫాల్స్ వాయిస్ లో పాడుతున్న ఫాల్స్ అట్టలో పాడుతున్నప్పుడు ఆ శృతిని కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే నేను మామూలుగా మెయిన్ వెర్షన్ వచ్చేసి శృతిలో పాడి ఆ ఫాల్స్ అట్టలో పాడి శృతిలో లేకపోతే వినటానికి బాగుండదు అనమాట మామూలుగా కొంతమంది చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సింగర్స్ అంటే సౌత్ ఇండియాలో కావచ్చు నార్త్లో కావచ్చు సాంగ్స్ పాడుతూ డాన్స్ చేస్తూ చేయడం అనేది ఒక మల్టీ టాస్కింగ్ కొంచెం కష్టం మామూలుగా ఇప్పుడున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ విషయానికి వస్తే డిఎస్పి గారు దేవ్ శ్రీ ప్రసాద్ గారు ఆయన రాక్ అండ్ రోల్ రెండు డాన్స్ చేస్తారు అండ్ అలాంగ్ విత్ సాంగ్స్ పాడుతూ ఎంటర్టైన్ చేస్తారు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్లో కూడా నువ్వు ఉన్నావు సో ఇలా నువ్వు సాంగ్స్ పాడుతూ డాన్స్ చేస్తావు కదా ఎవరైనా గెస్ట్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ లేకపోతే నీకు ఇష్టమైన పీపుల్ నుంచి ఏమన్నా అప్లాజ్ ఏమన్నా వచ్చిందా నీకు ఓ ఏమో అసలు అంటే బేసిక్గా నేను నేను చేసే షోస్ అన్నీ కూడా చాలా ఎనర్జిక్గా ఉంటాయన్నమాట ఎక్కడ ఎనర్జీ డ్రాప్ అవ్వదు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎనర్జీ ఎక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది అనమాట అందుకే నన్ను అందరూ పిలుస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిచిన పిలిచిన దగ్గర మళ్ళీ పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే అంటే నాకు అంటే సి ప్రశాంతంగా కూల్గా నిలబడి పాడడం అది మరి అది అది పాడడం కాదా అని చెప్పి మీరు అనవచ్చు కానీ ఇది నాకు నాకు ఇష్టమైన స్టైల్ అనమాట ఇది ఓకే ఐ లైక్ దిస్ స్టైల్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మైకిల్ జాక్సన్ అంటే చాలా ఇష్టము 
సో ఆయన్ని చూస్తూ ఆయనలాగా పాడాలి డాన్స్ చేయాలి డాన్స్ చేస్తూ పాడాలి అని చెప్పేసి ఇలా ఉండేది అనమాట సో అలా నాకు ఈ డాన్స్ చేస్తూ పాడాలి అనుకునే ఒక అదనమాట సో ఎంతోమంది చాలామంది కొంతమంది అయితే అసలు ప్రవీణ్ నువ్వు అసలు కంప్లీట్గా స్టేజ్ అంతా గ్రాప్ చేస్తావు నువ్వు అసలు ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి చంద్రబోస్ గారు కావచ్చు రామ్ జోగ శాస్త్రి గారు కావచ్చు తర్వాత మళ్ళీ కో కోటి గారు కావచ్చు మణిశర్మ గారు కావచ్చు చాలామంది కూడా నన్ను ప్లస్ చేశారు అనమాట సాయి కార్తీక్ గారు చాలామంది చాలామంది నేను డాన్స్ చేస్తూ పాడుతున్నాను డాన్స్ కూడా ఉన్నాను శ్రీలేఖ గారు చాలామంది ఉన్నారు అనమాట నువ్వు చంద్రబోస్ గారి గురించి అన్నావు కాబట్టి ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా రీసెంటుగా అంటే నిన్నే తెలిసిన న్యూస్ ఏంటంటే చంద్రబోస్ గారు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్ సెరమనీ ఆ అవార్డ్స్లో నామినేట్ అయ్యారు సో నిజంగా ఒక లిరసిస్ట్గా అండ్ హోల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గర్వపడే స్థాయి వ్యక్తి ఆయన సో అలాంటి వ్యక్తి గోల్డెన్ గ్లోబ్ లో నామినేట్ అవ్వడం అనేది నిజంగా మన టాలీవుడ్ ఈ సందర్భంగా చంద్రబోస్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ గురు గారు ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అండ్ నాకు చంద్రబోస్ గారు ఎంత ఇష్టం అంటే అసలు సపోర్ట్ లేకుండా ఎలా వచ్చానంటే నిత్య కృషి వాళ్ళు చేశాను ఆయన అసలు ఎలా ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటన్నిటికి మించి గొప్ప గేయ రచయిత లెజెండరీ లిరిసిస్ట్ ఒక భావాన్ని ఎలాంటి పదునైనటువంటి పదాలతో పదాల్లో వాడి మనసులోకి ఎలాగా చొప్పించగలరో సింపుల్ సింపుల్ వర్డ్స్ వాడి మనసును అలా దోచేయగలరు అంత గొప్ప లిరిక్ రైటర్ ఆయన మంచితనం ఎక్కడంటే ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా నేను ఎప్పుడైనా చిన్న కాల్ చేసిన మెసేజ్ పెట్టిన వెంటనే రిప్లై ఇస్తారు ఒక పాట విని పాట చాలా బాగుందని చెప్తాను అంత మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సో ఆయనకి ఇటువంటి గౌరవం అరుదైన గౌరవం దక్కడం మనం తెలుగు వాళ్ళందరూ చేసుకున్న గొప్ప అదృష్టం గురుగారు ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ మామూలుగా నీ పాడతా జర్నీ మళ్ళీ వస్తాయి బాలు గారు ఒకనొక సందర్భంలో కళ్ళు కూడా చెమర్చారు ఆ ఎపిసోడ్ నేను చూశాను అందరూ అనడం వేరు సంగీత బ్రహ్మ నుంచి కాంప్లిమెంట్ రావడం వేరు ప్రవీణ్ నువ్వు చాలా బాగా పాడావయ్యా ఐ విల్ టచ్ యువర్ ఫీట్ అన్నప్పుడు అంటే నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ సరస్వతి కటాక్షాన్ని కావచ్చు ఆ సరస్వతి మాత యొక్క పాదాలని నమస్కరిస్తాను అన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు సో ఆ యొక్క సందర్భం గురించి ఒకసారి చెప్పు నేను చెప్తున్నాను కదా నేను నిజంగా నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ ఆ మహానుభావుడు నిజంగా ఎలా అంటే అది ఎన్నో కొన్ని లక్షల మందిని సింగర్సం చూసుంటాడు నేను ఎంత మహా అంటే పరమాణువు అంత అసలు దానికి కూడా సరిపోను నేను కాకపోతే నాలాంటి వాడిని ఆయన గుర్తించి అమ్మ ఆ విధమైనటువంటి అప్లాస్ చేయడం వల్ల నేను చేసుకున్న అదృష్టం అంతే అసలు దాన్ని మర్చిపో మర్చిపో ఇప్పుడు నువ్వు గుర్తు చేస్తే గుర్తొస్తుంది అని నేను అసలు మైండ్లో కూడా పెట్టుకున్నాను అనమాట కానీ ఆ సందర్భంలో ఎలా అంటే బాలుగా నేను ఒక దేవుళ్ళా చూశాను అనమాట ఆయన సడన్గా అలా నన్ను అది పాడినప్పుడు అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద ఎమోషన్ అంతే ఎందుకంటే ఒక నిజమైన కళాకారుడికి అలా అలా కలుగుతుందని అబ్బా ఎంత బాగా పాడేవారు ఎంత బాగా పలికేవారు అని చెప్పేసి కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకసారి అదే ఇది పాట నేను ప్రేమిస్తే ప్రాణమిస్తా ఆ పాట పాడినప్పుడు కోటి గారు చాక్ చేసుకున్నాను నన్ను ఓకే అబ్బా ఎంత ఎంత బాగా అసలు అది ఆ పాట అన్నారా అది ఆ పిచ్చింగ్ ఎంత బాగుందని చెప్పి సో ఎమోషన్స్ అంతే సో బాలు గారి విషయంలో కూడా నేను అలాగే ఫీల్ అవుతున్నా ఆయన ఆ సందర్భంలో అన్నానంటే నన్ను ఒక నాకు బ్లెస్సింగ్ అనమాట అంతే బ్లెస్సింగ్ మినహాయించి నేను మరోలా దాన్ని ఏమీ అవడం లేదు కానీ ఎంతోమందిని చూస్తుంటాడు మహానుభావుడు కానీ నాకు అటువంటి అదృష్టం దొరకడం నా అదృష్టం అంతే అంతటి బాలు గారిని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిన ఆ ఒక ఆ పద్యం అది మామూలుగా లలిత గీతం అది అది అక్కడ టఫ్ ఏంటంటే ఆ రిధంకి ఆ టెంపోకి మనం అని ఉంటారు ఆ గమకం అనడం కష్టం అనమాట అది హో విభావరి ఓహో విభావరి నిహార తీర నీలాంబరధారి మనోహారిణి మనోహారిణి విభావరి అదనమాట ఆ లైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఆ టెంపోకి పాడాలన్నమాట సో అది నేను కరెక్ట్గా పాడాను కాబట్టి 
ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు ఆ ప్లగ్ వచ్చింది అంతే హరిశ్చంద్ర పద్యం వేరు ఇది వేరు ఇది వేరు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఒకసారి హరిశ్చంద్ర పద్యం హరిశ్చంద్ర పద్యం అనేది కూడా నాకు నిజంగా చాలా పేరు తీసుకొచ్చింది కాబట్టి మా ప్రేక్షకుల కోసం ఒకసారి ఆ పద్యం చాలా పద్యం చాలా పెద్ద పద్యం కొంచెం చెప్పు అన్నదమ్ములును అన్నదమ్ములును ఆలు బిడ్డలును కన్న తల్లిదండ్రులును స్నేహితుల్ బంధువు వెంటరారు తుది వెంట వచ్చునది అదే సత్యము అదే యశస్సు తిరమై సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భారత ఉపరాష్ట్రని సైతం మెప్పించి దాదాపుగా టాలీవుడ్లో ఒక డెబ్బైకి పైచులకు సినిమాల్లో ఒక సింగర్గా మీరు సాంగ్స్ పాడారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పటికీ కూడా ఇంత డెబ్బై సినిమాలు పాడడం అంటే విషయం ఉంటేనే ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళుగా కాల్ చేసి పిలుస్తారు ఇప్పటికీ మరి పాడుతా తీయగా ప్రవీణ్ కానీ నీకు గుర్తింపు పొంది తప్ప ఈ పెద్ద డైరెక్టర్లో నేను ఈ పెద్ద సినిమాలో పాడాను అంటే నువ్వు గుర్తింపుకి నోచుకోపోవడానికి కారణమైంది బేసిక్గా యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ఫిలిం సింగర్ అవ్వాలి ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అవ్వాలని నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు మంచి షోస్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి బాలు గారి దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి ఇదే నా మైండ్లో ఉండేది ఇప్పుడంతా పాడుతో దిగ తర్వాత ఇప్పుడు నేనంతా చేసేదంతా కూడా ఇప్పుడంతా వచ్చిందంతా కూడా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన బోనస్ లాగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ ఒక డెబ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఫిలిమ్స్లో పాడాను అంటే విషయం ఉంటేనే పాడేస్తారు లేకపోతే తెలుసు కాకపోతే ఏమైపోయింది అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే నేను అప్రోచ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నాది ఓకే మామూలుగా షోస్ వాటిలో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అప్రోచ్ చేయడం చేయడానికి కూడా టైం సరిపోయేది కాదు షోస్లో వాటిలో వాటిలో బాగా బిజీగా ఉండేవాడిని నేను అనుకున్నటువంటి దాన్ని అయితే నేను అచీవ్ చేశానని అనుకుంటున్నాను ఎలా అంటే ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే జనాల్లో కనెక్టివిటీ కావచ్చు దాని పరంగా నువ్వు అచీవ్ అయ్యావు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ చేస్తున్నాను సొంతగా మ్యూజిక్ చేస్తున్నాను సొంతగా మ్యూజిక్ చేసి పాటలు మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ సాంగ్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నావు అవి మంచి అప్లాజ్ వస్తుంది మంచి అప్లాజ్ వస్తున్నాయి అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి ఫిలిం సాంగ్ సి ఒక్కొక్కరికి ఒక టైం ఉంటుంది ఆ టైం వరకు వెయిట్ చేయాలి మనం వెయిట్ చేయాలి మన నాకు అవకాశాలు రావడం అని చెప్పేసి పరిగెత్తి పరిగెత్తి మోకాళ్ళు నొప్పులు పుట్టడం కన్నా కూడా ప్రశాంతంగా ఉండి అవకాశం వచ్చినప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటాను సో మంచి సాంగ్తో ఈ ఇంటర్వ్యూని క్లోజ్ చేద్దాం ప్రవీణ్ సో మా ప్రేక్షకుల కోసం చివరిగా ఒక మంచి సాంగ్ నేను మ్యూజిక్ చేసిన పాట పాడు ఓకే పాడు ప్రేమించ మన సారా తెలిపేదే ఎలా చెప్పేందుకు ఏ భాష సరితూగదు కదా ఎద తెలుపగయేవేవో మాటలనే వెతికాని నీ కనులను చూస్తూనే పదములనే మరీచాని మెరుపే మగువవ్వగా నీల ఎదురవ్వగా మౌనాలే గానాలే నేను తాకును వలపుల శరముగా ప్రేమించ మనసారా తెలిపేదే ఎలా చెప్పేందుకు ఏ భాష సరితూగదు కదా తన నన్నానన్నానా తన నానానా తన నన్నానన్నానా తన నానా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో అడగగానే టైం ఇచ్చావు సో మంచి సాంగ్తో మన ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ చేసాము నీ జర్నీ ఇలానే అప్రతిహతంగా కొనసాగాలని నువ్వు కోరుకున్న బ్రేక్ తొందరలోనే మనస్ఫూర్తిగా రావాలని ఒక పెద్ద సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చి పాడుతా తీయగా ప్రవీణ్ అని కాకుండా ఈ సాంగ్తో నాకు బ్రేక్ వచ్చింది అని నువ్వు కూడా గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి నీకు గుర్తింపు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్